today we will discuss about control and coordination environmental factors affect the organisms that show some response to these factors they show some movements all movements take place in a well coordinated manner so what is the difference between movement and locomotion my dear students movement is the ability of organisms to move certain parts so you can say when an organism is able to move its parts that is movement but when organism move from one place to another it is called locomotion organisms move in response to various kinds of stimuli like heat light food etc so all the activities in animals are controlled by the nervous and endocrine system animals have nervous coordination as well as chemical coordination so nervous coordination take place uh, in nervous system so nervous system you can say nervous tissue with the help of muscular tissue nervous tissue is made up of specialized cells called neurons neuron is the structural and functional unit of nervous system this is the definition of neuron neuron ke teen main parts hain dendrites cytin and axon dendrites ye jo aapko protoplasmic extension dikh rahe hain arising from cytin they called in actually they collect information and carry impulses towards the cell body and this is cell body cell body it is also known as cytin it is the main cell having nucleus and cytoplasm you can see a single large nucleus over here and cytoplasm too cytin possesses the impulse axon it is a long protoplasmic extension you can see over here in this figure iska jo terminal part hai usme nerve endings hoti hain hmm? it possesses actually ye nerve ending ke piche aap ye keh do ki dendrite lage hote hain dusre neuron ke to ye pass karta hai impulses to the dendrites of the next cell aur ye jo diagram hai ye neuromuscular junction hai isme dendrite ye jo yellow part hai ye dendrite ka portion hai pink color ka part jo hai ye actually uh, muscle fiber hai aur ye jo red color ka dikh raha hai ye capillaries dikh rahi hain तो डेंट्राइट्स ही हैं जो इम्पल्सिस रिसीव करते हैं तीन तरह के न्यूरॉन हम पढ़ेंगे सेंसरी मोटर एंड रिले सेंसरी न्यूरॉन पास करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं रिसेप्टर्स सेंस ऑर्गन्स पर होते हैं और ब्रेन तक पास करते हैं और मोटर न्यूरॉन ब्रेन से इंफॉर्मेशन uh, लाते हैं और वो इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाते हैं रिले न्यूरॉन वो ब्रेन में मिलते हैं और स्पाइनल कॉर्ड में मिलते हैं और ये अलाउ करते हैं मोटर और सेंसरी न्यूरॉन को टू कम्युनिकेट तो इसका मतलब रिले न्यूरॉन इन दोनों को कम्युनिकेट करने में मदद करते हैं नर्वस सिस्टम के अगर हम पार्ट्स की बात करें ह्यूमन बींग्स में तीन पार्ट्स होते हैं नर्वस सिस्टम के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफ्लर नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस को सीएनएस बोलते हैं पेरिफ्रल को पीएनएस ऑटोनॉमिक को एएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्चुअली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन इज लोकेटेड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज हैड इट इज वेल प्रोटेक्टेड इन अ ब्रेन बॉक्स कॉल क्रेनियम ये वन वर्ड में पूछ लिया जाता है कि ब्रेन किस में किस और उसमें पार्ट में सिचुएटेड होता है तो क्रेनियम ब्रेन बॉक्स लिखेंगे और क्रेनियम भी लिखेंगे इट इज कवर्ड बाई थ्री मेमरेन्स और मैनेजेस ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड इसमें भरा रहता है जो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को बाई एब्जॉर्बिंग एक्सटर्नल शॉक्स ठीक है अब ब्रेन को हम बात करें तो ब्रेन में तीन पार्ट्स हैं फोर ब्रेन मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन ठीक है फोर ब्रेन जो है वो फ्रंट पार्ट है इसमें सेरिब्रम होता है 
ऑयल फैक्ट्री लोब्स होते हैं थैलेमस होता है हाइपोथैलेमस होता है और ये थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है और सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल होता है रीजनिंग और जो लॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं इमोशंस स्पीच मेमोरी विजुअल प्रोसेसिंग रिकॉग्निशन ऑफ ऑडिटरी एंड टेस्ट सिस्टम लाइफ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फोर ब्रेन हैज रिसीव दी सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी सेंस ऑर्गन्स में ये रिसेप्टर्स लोकेटेड होते हैं ये कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं ऑयल फैक्ट्री रिसेप्टर डिटेक्ट करता है स्मेल गस्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट करता है टेस्ट ये टंग में होता है ऑयल फैक्ट्री नोज में होता है थिकमो रिसेप्टर डिटेक्ट करता है टच इन द स्किन थर्मो रिसेप्टर डिटेक्ट करता है हीट फोटो रिसेप्टर डिटेक्ट करता है लाइट मिड ब्रेन जो है वो लाई करता है इन द मिडल ऑफ द ब्रेन इट हैज सेंटर सेंटर्स ऑफ विजन एंड हेयरिंग हिंड ब्रेन जो है वो लोअर बैक में ब्रेन के लाइक करता है इसके तीन मेन पार्ट हैं सबसे पहले हम सेरिब्लम डिस्कस करेंगे जो रेगुलेट करता है और कोऑर्डिनेट करता है बॉडी मूवमेंट्स बैलेंसिंग बॉडी वाइल वॉकिंग रनिंग राइडिंग अ साइकिल पॉस्चर मॉस्कुलर मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को भी ये रेगुलेट करता है इसका मतलब ये सारे के सारे वॉलेंट्री एक्शन को रेगुलेट करता है इसका सेकेंड पार्ट कहलाता है पॉन्स ये एक्ट करता है एज अ ब्रिज बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड और ये रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है मेडुला ओब्लोंगटा लोवेस्ट पार्ट है ये स्पाइनल कॉर्ड तक कंटिन्यू करता है ये सारे के सारे इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे कि वॉमिटिंग स्वेलोइंग कफिंग स्नीजिंग ब्लड प्रेशर इसको कंट्रोल करता है अगर एग्जाम में इनके पार्ट्स के फंक्शन आए तो अभी हमने डिस्कस किए हैं अगर जर्नल फंक्शंस आए तो आप ये लिखेंगे कि इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन कैरिंग इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इट रिस्पॉन्स बाय सेंडिंग इम्पल्सेस टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स इट कोरिलेट्स वेरियस सिस्टम लाई रिसीव फ्रॉम द सेंस ऑर्गन एंड मेक्स एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम वेरियस सेंस ऑर्गन एंड मॉडिफाइड पास एक्सपीरियंसिस एज वेल ब्रेन में पहले से एक्सपीरियंसेस स्टोर्ड होते हैं तो पर्सन टू पर्सन उसका रिस्पॉन्ड कैसे होगा वो वेरी करता है इट कोऑर्डिनेट्स ऑल दी बॉडी एक्टिविटीज ठीक है तो ये सारी एक्टिविटीज uh, को कोऑर्डिनेट करता है तो दिस इज ऑल फॉर टूडेज डिस्कशन इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न समथिंग मोर सो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू थैंक यू वेरी मच हैव अ गुड डे